ഹലോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് റേഷൻ അരി കൊണ്ട് ഒരു എഗ് ബിരിയാണി ഒരു സിമ്പിളായ റെസിപ്പിയാണ് നമുക്കിനി രണ്ട് ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്തത് കുറച്ച് പൊതിയനില കുറച്ച് മല്ലിയില ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എട്ട് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇനി നമുക്ക് സ്പൈസസ് സ്പൈസസ് അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പട്ട നാലഞ്ച് പീസ് ഗ്രാമ്പു നാലെണ്ണം ഏലക്ക നാലെണ്ണം ഒരു ബേലീഫ് രണ്ട് തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റും ഇനി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഓണിയൻസ് ആണ് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി നന്നായി ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ലെയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓണിയൻസ് ആണ് അപ്പം അതിത് കുറച്ച് നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വരണം മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് മുട്ടയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചിരുന്നു കുറച്ച് ഓയിലെടുത്ത് ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് മുളക് കൂടി ഇട്ടിട്ട് മുട്ടേനെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ മുട്ട കുറച്ച് പൊട്ടി പോയിട്ടോ അതാ ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് അപ്പം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഹൈയിൽ വെക്കാതെ ലോല് വെച്ച് ഒന്ന് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ മുട്ട ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഞങ്ങളിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തത് അതിന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വെച്ച് ക്യാരറ്റ് പീസസ് ആയി കട്ട് ചെയ്ത് അതിലിട്ടു സ്പൈസസ് അതിലിട്ടു രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരി ഊട്ടു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഊട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേവാൻ വയ്ക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് സവോള എടുത്തുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ച സ്മെല്ല് മാറുന്ന വരേക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക പച്ചമുളകിൻ്റെ സ്മെല്ലും പെട്ടെന്ന് മാറില്ല അപ്പം കുറച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാലാസ് ഇടാം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കാം അടി പിടിക്കാതെ നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ മസാലാസ് വന്ന് ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്ന വരയ്ക്കും നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കാതെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് മാറണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഈ മസാലയ്ക്ക് തൈര് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ അമ്മ എപ്പോൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയാലും തൈര് ഒഴിക്കാറുണ്ട് തൈര് ഒഴിച്ചാലാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫോം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അമ്മ എപ്പോഴും പറയുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം തൈര് കുറച്ച് പുളിയുള്ള തൈര് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മല്ലിയലയും പൊതിനയിലയും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ 
ഇവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഈ മസാലയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അരിയിൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഓണിയൻസ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം മസാലയുടെ കൂടെ ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുട്ട പൊട്ടിയ കാരണമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയിലുണ്ടാവും നമുക്കിനി അരി ഊറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ വെള്ളം തീരെ അല്ലാതെ ഊറ്റിയെടുക്കണം മെല്ലെ മെല്ലെ ഊറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ വേറിട്ട് കിട്ടണം അരിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലതിൽ ഞാനൊരു വലിയ പാത്രത്തിൽ കുക്കറിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിപ്പോൾ എങ്ങനെ വലിയ എന്തെങ്കിലും ഉരുളി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയും വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ കുക്കറിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത മസാലാസ് വന്നിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വലിയ പാത്രം ആയാൽ മാത്രം മതി കുക്കർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ അതിലിട്ടിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ചൂടായ ശേഷം ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സെറ്റ് അരി ഇതിലേക്ക് ബിരിയാണി റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മെല്ലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഓണിയൻസ് ഇതിൽ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ മേലെന്നിട്ട് മല്ലിത്തല പൊതിയന ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് റൈസ് അതിലേക്ക് ഇടുക അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഓണിയൻസ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് മല്ലിയലയും പൊതിയലയും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ബാലൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രൈ ഓണിയൻസ് ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തു ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ കേട്ടോ ഒഴിക്കുന്നത് മേലെ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിൽ കളറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ തൂവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റൈസിലൊക്കെ ഈ കളറ് പിടിക്കാനാണ് നമുക്ക് വേറെ ഫ്ലാ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് കിട്ടും അതിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ആ ഒരു ഇതൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ ടേസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരില്ല എന്നിട്ട് മേലെ ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാല തൂവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മേലെ മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാം ചിലവർ സെക്കൻഡ് ലൈനിലും വെച്ച് കൊടുക്കും മേലെ അത് ഓൾറെഡി പൊട്ടിപ്പോയി അത് മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം പയ്യെ പയ്യെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ മേലെ തൂവി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ച് കുക്കറിലാണെങ്കിൽ വിസിലില്ലാതെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കുക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് ബിരിയാണി അരിയുടെ ഒരു ആവശ്യവും വരില്ല അത്രയും ഈസിയാണ് നമ്മുടെ റേഷൻ അറി കൊണ്ട് ഇത്രയും സൂപ്പറായിട്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും 
ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയാണ് ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് പറയണം താങ്ക് യു